কারিগরি পাঠশালা আজকে ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ক্লাসে আমরা ফিজিক্স এক এর তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ গতি বইয়ের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব তবে যদিও তোমাদের ফিজিক্স এক বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অধ্যায় এটি কিন্তু এর বিস্তৃতি অনেক বেশি তাই তোমাদের যাদের এই অধ্যায়ে একটু প্রবলেম রয়েছে তাদের উচিত হবে যে তোমরা তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার করে নাও এবং এগিয়ে যাও তো এই ভিডিওটিতে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সকল গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো করার চেষ্টা করব যেগুলো আমাদের এক্সামে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং আজকের এই ভিডিওটিকে দুটি পার্টে ভাগ করা হবে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু পার্ট ওয়ানে তোমাদের থাকবে প্রমাণ পার্ট এবং পার্ট টুতে থাকবে তোমাদের গাণিতিক সমস্যা বলে সংক্রান্ত পার্ট তো প্রথমেই দেখো আমাদের রয়েছে গতির সমীকরণ গতির সমীকরণ রয়েছে আমাদের চারটি এক হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার অ্যান্ড চতুর্থ হচ্ছে আমাদের ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই জে এস তো তোমাদের এখানে চারটে সমীকরণের মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ যে সমীকরণ দুটো রয়েছে এই সমীকরণ দুটো তোমাদের প্রমাণ জানতে হবে এই প্রমাণ দুটো তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় থেকে রচনামূলকে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তবে এই দুটোর মধ্যেও আবার তিন নাম্বার যেটা রয়েছে সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো তিন নাম্বার প্রমাণটি আগে আমরা করব তারপরে চার নাম্বার প্রমাণটি আমরা যাব তো এখন আমরা আমাদের তৃতীয় সমীকরণ অর্থাৎ এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এর প্রমাণ দেখব সো এটা প্রমাণ করার আগে তোমরা আমাকে একটা কথা বলো যখন কোনো একটা বস্তু সমবেগে চলছিল তখন তার অতিক্রান্ত যে দূরত্ব সেটা নির্ণয়ের জন্য আমরা কী সূত্র ইউজ করতাম এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি এরাই না এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি যেখানে ভিটা হচ্ছে আমাদের সমবেগ সো এখন যদি বলে যে বস্তুটা আমাদের অসমবেগে চলতেছে তখন তার দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র আমরা কী করব তখন আমাদের দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র আসবে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার সো এটা কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার যে সূত্রটা রয়েছে বা সমীকরণটা রয়েছে এই সমীকরণটা মূলত আমাদের অসমবেগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সো এখন যেহেতু বস্তুটা অসমবেগে চলতেছে সো মনে করি একটা বস্তু আমাদের ইউ আদিবেগ নিয়ে টি সময়ে এ তরণে এস দূরত্ব অতিক্রম করে ভি সুযোগ প্রাপ্ত হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো কি যে বস্তুটা সমবেগে নাকি অসমবেগে অসমবেগে সো অসম অসমবেগে চললে ছ আগে আমরা মনে করি দিয়ে এই কথাগুলো লিখব মনে করি আমি যে কথাটা এখানে বললাম সেটা এখানে লিখতে হবে সো যেহেতু বস্তুটা কি অসমবেগে চলতেছে অর্থাৎ কখনো বেগ বেশি কখনো বেগ কম সো এটা আমরা কী করব গড় বেগ নির্ণয় করব তাহলে গড় বেগ আমাদের ভি বার এস ইকুয়াল টু আসবে ইউ প্লাস ভি বাই টু সো এটা হচ্ছে আমাদের গড় বেগ সো এটাকে আমরা এক নম সমীকরণ দেবো সো এখন বস্তুটা যদি আমাদের সমবেগে চলতো তাহলে আমাদের সূত্রটা কি আসতো বলতো তখন আমাদের সূত্রটা আসতো টি সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমাদের এস হয় তাহলে এস ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ভিটি তার মানে যখন আমাদের সমবেগে চলতো কিন্তু এখানে কি বস্তুটা আমাদের সমবেগে চলতেছে চলতেছে না অর্থাৎ অসমবেগে চলতেছে তাই আমরা এই বেগের জায়গায় আমরা এখানে নিব গড় বেগ তাহলে এটা আমাদের কি হবে এটা অসমবেগের ক্ষেত্রে গতিশীল হবে তাহলে এখানে আমাদের ভি বার ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি দেন এখানে ভি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কী জানি গতির আমরা দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে জানি যে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি সো এখানে আমরা সেটা বসাই দেব ইউ ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি বাই টু ইন্টু টি দেন এখানে আমাদের আসছে টোয়াইস ইউ প্লাস এটি বাই টু ইন্টু টি এখন এখানে দেখো আমাদের এখানে আসছে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি বাই টু ইন্টু টি দেন এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার দেখো আমাদের সূত্র যেটা আছে সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল তো এখন দেখো এই সূত্রটি এখন আমাদের বিশেষ ক্ষেত্র আছে বিশেষ ক্ষেত্র অর্থাৎ এই যে আমাদের আদিবেগ রয়েছে এই আদিবেগের মান যদি আমাদের শূন্য হয় অর্থাৎ বস্তুটি স্থির অবস্থা থেকে চলা শুরু করে তাহলে আমাদের ইউ এর মান হচ্ছে শূন্য তখন আমাদের সূত্রটা কী দাঁড়াবে দেখো এস ইজ ইকুয়াল টু হাফ এ টি স্কোয়ার এখন যদি বলা হয় আমাদের যে তরণ রয়েছে এই তরণের মান হচ্ছে সুষম তরণ অর্থাৎ বস্তুটি সব সময় একই তরণ লাভ করবে তাহলে আমাদের এ যেটা রয়েছে এটা একটা ধ্রুবক হয়ে যাবে না তারপর আমাদের হাফ যেটা রয়েছে এটা একটা ধ্রুবক হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি এটা লিখতে পারি না এস ইজ এস সমানুপাতিক টি স্কোয়ার যেহেতু কি আমাদের হাফ এ এটা কি একটা ধ্রুবক ধ্রুবক হলে কি আমরা সেটাকে 
সমানুপ দিক দিয়ে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি যে স্থির অবস্থান থেকে সুষম তরণে চলমান বস্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ এটা সো এটা আমাদের প্রমাণিত এখন দেখো যদি তোমাদের এটা বলা হয় যে তিন মার্কের জন্য দিয়েছে অর্থাৎ সংক্ষিপ্তের জন্য বলে তাহলে তুমি এই পর্যন্ত দিবা আর যদি ও রসনামূলকের জন্য দেয় তাহলে তুমি এই পর্যন্ত দিয়ে দিবা সো এখন আমরা গতির চতুর্থ সমীকরণ অর্থাৎ ভি স্কোয়ার ইজিকোয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইজ এ এস সমীকরণটির প্রমাণ দেখব সো মনে করি আগে যে একটা বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে টি সময়ে এ তরণে এস দূরত্ব অতিক্রম করে ভি সেচুক প্রাপ্ত হয় তাহলে আমরা গতির দ্বিতীয় সমীকরণ হতে কী পাই গতির দ্বিতীয় সমীকরণ হতে পাই আমরা কি ভি এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি সো এখন আমরা উভয় পক্ষকে বর্গ করব তাহলে আসতেছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি হোল স্কোয়ার দেন এখানে আমাদের আসতেছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইজ এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেন এখানে আমাদের আসতেছে ইউ স্কোয়ার প্লাস এখন এখান থেকে আমরা টোয়াইজ এ কমন নেব দেখো এখানে কিন্তু টু নেই তবুও কি আমরা টোয়াইজ এ কমন নিলাম তাহলে এখানে আমাদের কি আসতেছে ইউ টি এখন এখানে যেহেতু টু নাই আমরা এখানে কি টু কমন নিছি তাহলে এখানে আমরা টু দ্বারা ভাগ দিয়ে দেবো আগে তারপর এখানে কি রয়েছে আমাদের এ একটা যেহেতু আমরা এখানে নিয়েছি তাহলে আমাদের এখানে আসছে একটা এ দেন এখানে আমাদের আসছে টি স্কোয়ার সো এখন আমাদের কি আসছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইজ এ এখন একটু আগে আমরা কি পড়লাম যে এস এজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই সূত্রটা কি পড়লাম না একটু আগে সমীকরণটা সো এটা আমাদের এখানে আসছে সো এখানে আমরা কী বসাবো এস সো আমাদের কী আসলো দেখো এখানে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইজ এ এস প্রমাণ হয়ে গেল কিন্তু এটারও আমাদের কী রয়েছে কিছু বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে বিশেষ ক্ষেত্র অর্থাৎ বস্তুটা যদি আমাদের আদিবেগ শূন্য হয় অর্থাৎ বস্তুটা যদি আমাদের স্থির অবস্থান থেকে চলা শুরু করে অর্থাৎ ইউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমাদের সূত্রটা কি এসছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ যদি আমাদের শূন্য হয় তাহলে টোয়াইজ এ এস এখন যদি বলি যে বস্তুটা আমাদের সমতরণে সুষমতরণে চলতেছে অর্থাৎ এ ইজ ইকুয়াল আমাদের সুষমতরণ আর সুষমতরণ বলতে আমরা কি জানি যে তরণ সবসময় একই থাকবে আর তরণ সবসময় একই থাকার অর্থ হচ্ছে যে তরণটা হচ্ছে আমাদের কি ধ্রুবক সো এখানে তরণটা আমাদের ধ্রুবক আর টু কি আমাদের অলরেডি একটা ধ্রুবক তাহলে টোয়াইজ এ যেটা আছে এটা আমাদের ধ্রুবক যদি হয় তাহলে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি ধ্রুবক গুণন সময় সো তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার সমানুপাতিক এস সেটা আমাদের প্রমাণিত তো এখন আমরা একটা নতুন সমীকরণ প্রতিপাদন করব সেটি হলো টি তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের সমীকরণ সো তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে কিন্তু অলরেডি তম সেকেন্ডের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো করে এসেছো যদি তোমাদের বলা হয়েছে যে দশ তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করো তখন কি করতা প্রথমে তোমরা দশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতা তারপরে কি নয় তম নয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তারপরে দশ দশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে তোমার নয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত যে দূরত্ব সেটা বাদ দিয়ে দিলে আমাদের কি দশ তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বটা পেয়ে যেত অর্থাৎ যদি বলা হয়তো যে দশ তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তখন কি করতা সর্বপ্রথম দশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতা দেন নয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতা তাহলে এই দুইটা মাইনাস করলে মূলত আমাদের দশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব পেয়ে যেত ঠিক এখানে আমাদের সেম কাহিনী হবে এখন বলা হয়েছে কি আমাদের টি তম সেকেন্ডে টি তম সেকেন্ডে যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি সর্বপ্রথম টি তম সেকেন্ডে যদি বের করি তাহলে আমাদের কি সর্বপ্রথম টি সেকেন্ডে তারপর কি এর চেকটা কম অর্থাৎ টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডে তারপর কী করতে করবো এটা থেকে এটা বিয়োগ দেবো তাহলে আমাদের কী বের হবে টি তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব সো এই কাজটা আমরা এখন এখানে করব সো একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম এখানে যে টি তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের ক্ষেত্রে ঠিক সেই কথাটা আমরা এখানে লিখলাম আর এস টি এইচ দ্বারা আমাদের বোঝায় যে টি তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব সো টি তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বলতে আমাদের কি টি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব মাইনাস টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব সো এটাকে আমরা এস ওয়ান ধরলাম আর মাইনাস এটাকে আমরা এস টু ধরলাম সো এখন এস ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা সূত্র কী জানি ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার কি দ্রুত নির্ণয় সূত্রটা জানি না ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখানে আমাদের ঠিক সেম সূত্র বসাবো কিন্তু এখানে দেখো এস টু এর ক্ষেত্রে আমাদের যে টি রয়েছে টি এর মানটা কত টি এর মানটা আমাদের টি মাইনাস ওয়ান টি মাইনাস ওয়ান এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের কি টি এর মান তাই এখানে আমাদের সাবধানে বসাতে হবে তাহলে এখানে আমাদের কি এসতেছে ইউ টি টি বলতে আমাদের কী রয়েছে টি
टी माइनस वन तर स्कोर ब्राकेट क्लोज कर लैन एखे हमें तो इस यूटी प्लस हाफ ए टी स्कोर माइनस दें एखे हमारे यू दिए गुण दीता इूटी माइनस इू दें एखे आसते से हाफ ए एखे एक सूस्थ बोस्ते से ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र तो हमें आपके ए स्कोर माइनस टू आई जे वि प्लस बी स्कोर सब एट बसाई देव ए स्कोर माइनस टू आई ए बी प्लस बी स्कोर क्लोज कर लें एखे आसते इूटी प्लस हाफ ए टी स्कोर माइनस एखे आसते से इूटी माइनस इू प्लस हाफ हाफ ए दिए हमें सब गुखे गुण देव तो हमें हाफ ए टी स्कोर माइनस हाफ ए इंटू टाइज टी प्लस हाफ ए दें एखे हमें आसते से इूटी प्लस हाफ ए टी स्कोर माइनस एन हमें कि करब माइनस द्वारा सबग के गुण दिए देव तो हमें हमें कि आसते से इूटी माइनस द्वारा गुण कर सबग चिन्ह जीतु परिवर्तन हो जाए तो हमें कि इूटी एखे माइनस आखने प्लस है दें इू एखे माइनस हाफ ए टी स्कोर प्लस हाफ सरि एखे देखो एखे हमारे ऊपर टू रही है नीचे टू रही है काटाटी गले थे से एटी दें एखे हमारे हाफ ए सो एन वही एखे हमारे प्लस छो एखे हमें कैसे दे माइनस हाफ ए दें एखे हमारे इूटी और इूटी की काटा जा दें हाफ ए टी स्कोर हाफ ए टी स्कोर काटा तो हमें एखे थकते से इू प्लस ए टी माइनस हाफ ए तो एन एखे आसते से कि एस टी एस इज इक्ल टू इू प्लस ए टी माइनस हाफ ए सो एन एखे हमें इू प्लस एखे कि कमन ना जाए ए कमन नहीं है तो टी माइनस हाफ ए सो देखो एखे सूत्र मिलान जो एखे कि लगे हमें हाफ ए लागे सो एखे हमें इू प्लस एखे कि हाफ ए कमन निब एखे हमारे हाफ ए कमन तो हमें एखे हमें कि आसते से देखो एखे टू द्वारा कि एखे हमारे भाग रही है सो एखे हमारे टू द्वारा एखे गुण देव तो हमें एन ये गुण कर दें एखे माइनस आसे तो हाफ कमन लेखे कि आसते से हाफ कमन लेखे हमें आसते से वन अर्थात देखो हमारे एस टी एस इज इक्ल टू इू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन ये प्रूफ ये सूत्र दिए अंक अनेकगुलो करतेब सो सूत्र जो अंकगलो रही है सेगल पार्ट टू ते आलोचना करब